。其实我到今天才知道，原来这个现代居然还唱着古人。<笑>这位古人就是洛师傅，你知道吗？我们我们刚虽然说天王星跟什么对土星相克的那个状况，但是也不至于连 Google Drive 都不会用吧？嗯、大数据跟那个云端，这个都是两个非常难解的世纪之谜。对我来说，就是而且我觉得那个都是不可采信的东西，<笑>所以基本上就是我尽量就是能不碰就不碰这样子，以免就是莫名其妙的东西流上云端就。会会发生莫名其妙的麻烦。谁、嗯、<笑>会把莫名其妙的东西留上云端呢、啊？其实我觉得有时候就是对于这种科技的便利性太掉以轻心，自己要小心，不能轻忽，但是也不能太过于小心而不用，好吗？<笑><笑>因为我的工作本质上面没有太需要使用到这个东西啊。对。<笑>好了，那今天其实我们要讲的这个电影哦，韩国片，然后得到了坎城影展的金棕榈大奖，还有就是他连奥斯卡也是有四项大奖，什么导演啦、最佳影片、最佳外语，然后连原创剧本。我本来以为他应该是某个小说或什么什么改编的是，是吗？不是，他是吗？还是他就是原创剧本？那真的很还蛮厉害的。你怎么会把这个奥斯卡史上第一部得到最佳影片的外语片讲得如此的轻松自然呢？它是第一部哦<笑> ，OK， 啊是啊，是哦、是在二零二零年，二零一九到二零二零年的电影，他说第二，没有人敢说第一啦。基本上我对电影就是哦，好，有这部片，所以并没有去看。<笑>所以就就符合我们刚刚开始就讲的，<笑>原来还有这样的古人呐、啊。好，没关系，虽然晚了两年，我们还是要来介绍这部《寄生上流》。分享、订阅，还有开启小铃铛哦。《寄生上流》这个电影啊，其实，在两年前，所有该有的评论啊，在网络上都已经很多了啦。你有没有看？没有。<笑><笑>音乐或者是艺术品，或者是电影，其实我会希望是我自己去看，然后我自己的感觉，在看了之后，我就会掺杂入别人的想法。那我的想法可能就不会这么的。精确，我在讲的时候，我就会想说，哦，那个谁谁谁讲了什么，我都有写运势分析嘛。可是人家说，啊，那你跟那个谁的运势分析怎么样怎么样？但对我来说，我是刻意的，是不会去看，因为我会觉得每个占星师有每个人的观点和风格。那我觉得，我也希望能够建立自己的嘛，所以我也就会觉得，在完成之前，我不会去看。所以 ，maybe 可能今天录完这一集之后，我才会去 Google 看一下其他的影评家对于《寄生上流》的看法，或者是他们对于一些隐喻或者一些暗示的。所以，我们今天洛师傅的观点完全是原创，没有照抄哦。一直以来的影片好像都是这样吧。<笑><笑>这个电影呢，其实在讨论的时候就有点意见相左，就是关于电影的星座、哦。我先讲我的好了，在影片的主题跟拍摄手法，我其实我看也是看整体，除了剧情之外，我也看一下整体的那种表现。我觉得它是天秤座，它其实都是对称的，包括比如说上层、下层、穷人、富人。高低，这些都是很对称的，甚至连两个家庭的成员也都是相当的，都是双数。所以我就想说，他可能是天秤座。但是姐夫这样讲的确有姐夫的道理。可是其实我们不是每个人都是做电影创作或影像创作、嗯，或者是电影从业人员，所以基本上我们要看的不是他的结构性，而是看他想要表达的主题是什么。嗯如果就电影的主题来说，我并不会认为它是一个天秤座，而且是一个极度极度的不天秤的一个电影。<笑>嗯、因为因为天秤，我们讲到它就是平衡平等、嗯，对。那可是问题是，我们在里面看到是极大的贫富差距，极大的社会阶级的落差，极大的人生的一个变化曲折
，所以其实我会觉得这个是观众以一个没有电影的概念的情况下去看，他要接收到的应该是电影导演或者是编剧传递给他另外的比较另外的讯息，而不是那么的结构跟知识上面的一个。调动，但是的确，如果说我们单就平衡性或者对称性这件事来说，的确是天秤座他会去关心的。但是如果说我们还要综合去判断这部电影它所想要阐述的一个主轴的话，那其实天秤座的影响就不会这么大。就像我并不会把这部片颁给巨蟹座这件事情，因为巨蟹座我们也讲家庭，可这部片里面也在讲，也是两个家庭、嗯，甚至三个家庭嘛。可是问问题是为什么我没有把它颁给巨蟹座？原因也是因为，相较于巨蟹座，它有更多更重、更重的比例去讨论其他社会阶级、社会财富、社会头衔，然后还有就是金钱这件事情让人产生的转变、嗯，或者是说真假的身份的真真假假的这个部分，还有人的欲望，让他们变做出了他们的选择。啊、对呀、啊，寄生上流这件事就是有阶级的部分，所以原则上它。就会有一个很明显的是一个摩羯的符号，对，对，因为它就是一个社会阶级，然后社会的一个嗯既有的规则，穷人的阶级，富然后嗯富有人的阶级，然后再来就是我们会看到就是在里面有很多的谎言，是很多的不诚实，很多的欺骗，对，所以也就是说，我会觉得这又会跟双子。跟天蝎又会有关系，所以原则上，我觉得这三个星座能量是在这个电影里面很重要的三股力量，就是欺骗、谎言、欲望跟社会阶级、嗯。其实我们之前好像有讲过所谓的印度版的《寄生上流》《白老虎》这部片嘛。那同样的，我们也是讨论到了阶级，但是相较于《白老虎》，《寄生上流》并没有像《白老虎》里面有这么多的展现仆人的奴性这件事情。我们反而看到是这些中下阶级他们的一些技巧，小聪明，或者是一些欺骗或一些手段，对,对,对,对,、嗯对，所以也所以也就不像白老虎里面的那么的毕恭毕敬的，然后展现出它的功能性的那么处女的一个能量的一个一个展现，所以反而比较多的是双子、嗯，因为像在这个电影里面呢，穷人需要寄生在这个富人身上。富人，他也是一个寄生虫，他们两个是有互相的连带关系的。我觉得寄生虫听起来好好负面哦，听起来我会把它想到是那个海葵跟小丑鱼之类的共生关系。嗯、导演在片中也拍出了，就是那些比较低下阶层的人们，他们就是扒着有钱人的那个嘴脸的样子、嗯啊。另外还有一个，其实它是一个。我看过，其实最有味道的电影，从开始到最后，连到最后的转折，那个父亲杀人也是因为味道这个原因去杀人。对啊，那属于嗅觉是什么样的星座在管呢？所以嗅觉，我们自然就会想到我们的五感嘛。五感的话，当然就是我们的金牛座来掌管啊、嗯，色香味嘛，味啊，气味。那当然，我们的呼吸系统是双子座在管，所以其实。双子、金牛其实他们都有，但是如果你要讲到嗅觉这件事情，你有没有呼吸跟有没有闻到味道，其实这是两件事情。有些人是闻闻不到味道，但是还是可以继续呼吸的啦，对啊。所以其实，在占星学上还有这种细致的分类。那牵扯到五官、五感的，原则上就是金牛座在掌管的范围了吧？对啊。所以我原来是想的是天秤座跟。金牛座，电影星座讲完了，接下来我们要聊一下，就是关于这个电影里面的十个角色。如果十个人要讲的话，可能要讲三个小时，大家可能也睡着了。我觉得就今天就稍微提一下啦。那如果说其实真的就是大家觉得哎有更好的。线索或者是可以讨论的地方，其实大家都可以在我们首播完之后，我们下面还是有留言的地方，大家可以讨论。然后我看到的话，就是会回这样子，然后跟大家就是交流一下。第一个从金氏家族开始讲好了。好哦、金氏家族，金基泽就是爸爸，你觉得他是？我觉得就是宝瓶座啊，宝、哦、瓶座，因为他就是一个，就是到最后除了疯狂以外，他也是突破极限，突破了法规。突破了既定的原则，所以他讲了一句话，就是说我们只要不要有计划，就不会有计划失败，或者是说达不到目标，达不到计划。那杀人跟不杀人其实也没有所谓的对跟错，其实
天王星宝瓶座它就是一个突破跟创新，但是如果它发展到极端的时候，就会产生出某种程度上面的叛逆或者是反社会的特质。嗯，那那这个家庭的妈妈中熟呢？妈妈中熟我会把它翻给呃翻给就是比较。大辣辣的，而且你看他是什么直铅球还是直什么球的那个冠军还是什么，绝对是力大无穷，而且就是大力女哈、哦。那我就会把它颁给就是跟美少女战士木野真情一样的射手座。射手座 ，OK， 好。那儿子基宇，我们男主角基宇的话，原则上他是串起这一切的关系的一个人，所以他也是动了这个脑筋，然后串起人跟人之间的连接。然后串起这一切的骗局的，所以我会把它还给双子座。双子座哦，他是骗局的开端就对了。对啊，再加上他的娃娃脸，然后他的这一连串的，一个拉一个，像老鼠会这样子平面扩散的这样子的关系。呃，又又讲到了哦，<笑>那个双子座都有娃娃脸的可能哦，啊，比较容易啦。对好，第四个基廷，基廷的话，我会把它颁给处女座。你会看到他在。伪造文书，或者是说在呃在创作这些 Photoshop， 或者是做一些手工，或者是说呃在跟人相处上面会展现出处女的那种手作质感的强项，或者是说呃待人的强项的这个部分。然、哦、后、哦，而且他话术也很很厉害。是啊，就是他会，他会搜寻资料之后就开始跟你扯一堆什么艺术治疗啊，什么一堆有的没有的事情，然后把人家愣的一愣一愣的，而且就会让人家觉得你天生就是一个老师的料哎、欸。那老师原则上就是处女所掌管跟射手掌管的。那当然在这边我们看到是处女比较强的一个射手老师的情形，呃，处女老师展现的一个能量。好。那金氏家族讲完了，穷人家族讲完了，我们要讲这个富家庭。这个富家庭叫做这个字念什么？叫普普普普普普呃，好，对，普普普信会，普普。好，那个大家请把这个一个木一个普，看看你用什么字，你用什么注音符号打出来。其实这个字念普啦，二声普。二声哦,哦，对，好，它它还有一个破音字叫叫做瓢，嗯，好好好，差好多，对，差很多， okay. 对，因为瓢嘛，对，一个木一个普，你打瓢，你再来查查看还有什么不同的意义，你你你可以找得到这个字，打普三声，你一定找不到，打死都找不到哈。好，普氏家族的父亲东义，你觉得他是？嗯，狮子座喽，狮子座。哦，因为他就是一个很要自己的王国里面都是要怎么样怎么样怎么样，而且他会对越线这件事情他很在意。同时，你也可以看到他跟儿子、他跟女儿的相处是泰然自若的，是玩乐的，甚至儿子失眠，他也是陪着他失眠，陪着他去玩的、嗯。我觉得这是在狮子座身上比较容易发生。那太太，嗯太太当然就是双鱼座咯、嗯，双鱼座咯，那么又傻又天真又可爱，傻白甜就对了。<笑>对啊、哦，就是完全就是双鱼座魔术啊。嗯哼，很清楚。那那个他的女儿多会，女儿的话我会颁给天秤座。哦，怎么说？基本上就是除了帅哥美女以外，哈、哦，再来你会发现一件事情，他跟之前的。英文家教老师跟我们后来的男主角这位新的家教老师，哇，都可以相处的非常的好。那原则上，我们天秤座哦，他强项就是一对一的人际关系，所以他可能没有办法像狮子座一样搞到哦，众星拱月宫我是女王，但是他一对一的时候都可以搞定的很好。所以原则上，我们也可以看到很多天秤座，他可能表面上很多多头马车的时候，他可能没办法处理好，这时候他会做什么？他私下一对一搓汤圆，一个一个都把它搓掉，然后之后再来一个大和解。一一，这就是天秤座的强项啊！对啊，一一处理就对了哈。对啊，好，那也是一个关键角色，就是多送。你觉得他是、嗯、多送的话，当然就是我们的金牛座咯。你看，就是他对于嗅觉是这么的敏锐，以外，他又那么的贪吃，他能够他会看到鬼，就是因为他半夜去吃蛋糕，不是吗？嗯哼。然后再加上你看他对艺术方面是有某种程度上面的天分，然后也喜欢这种呃印第安式的这种跟泥土跟大地有关的一个元素跟游戏
原则上这跟爱好自然的金牛座其实是有某种程度上面的关联。好 ，OK， 那两个家族讲完了，嗯、然后我们再再来讲第三个，其实也是很关键的角色。嗯、那我们先从那个文光开始，就是管家。好，那我们的管家阿姨的话，我会把它颁给巨蟹座，因为你会发现巨蟹座它就是一个老臣，它从上一个屋主一直到这个屋主，它一直不断的侍奉，而且我们的这个富有的这个蒲爸爸，他对他的评价就是，哦，他做的非常的懂得节制，而且知道我们在想什么，没有越线，这其实都非常符合我们巨蟹非常的贴心体贴，而且知道人家什么会不高兴，什么会不。有什么会开心的这个细致的一个心理特质，而且又精明能干，对啊，他对家里的打理哦是非常的好的，所以这也是巨蟹会有的，而且他对于他别人的照顾这件事情上面，他的确是有他独到的地方。那最后一个先生秦氏，你觉得他是？我会把他颁给摩羯座。哦、摩羯座，<笑>为什么？对，就是残酷这件事情，当然就是我们。十二星座里面最残酷的两个星座，当然就是除了天蝎座以外，另外一个就是摩羯啦。这<笑>每个都有天蝎座，好，来，好，<笑>对，好，那当然就是摩羯的这个残酷，有时候就是会跟社会阶级规矩就是这样子，没有什么好谈，而引发的一个残酷跟严肃会有关系、嗯。那所以你就会看到说，其实他很认份、甘愿的面对到这些呃残酷的事实，不管是倒债。躲在，所以他必须住在这么不堪的地方，他觉得他可以接受，而且他能够接受。那这也是十二星座里面，去摩羯被排在忍耐力前几名的星座的一个。哎、欸，真的，他可以忍受，对他可以忍受很不堪的环境或者很不堪的心理压力。嗯嗯，尊敬阶级这件事情，所以我们讲狮子座阶级，宝瓶座关心阶级。我们摩羯座也会关心阶级，而且他对阶级是怎么样？他会尊重比他上位的阶级，而且他会尊重这个社会规则。嗯，所以呢，像即便他这么不堪，他还是会发自内心哦。即便到最后他要死之前，他还是很认真的喊出 respect 的这件事情。所以你就可以知道他对阶级这件事情是僵化而且牢不可破的。嗯，的赌性是。对，好。讲了十个角色之后啊，其实我要问一下那个洛师傅，其实在这个电影里面产生了很多很多的金句，对，所以让你印象最深刻的是什么？那如果对姐夫来说呢？你觉得印象最深刻的？我印象最深刻的、啊，嗯，顺时针旋转，嗯，顺时针旋转，什么时候讲这句话？<笑><笑>你是边看他边看防疫记者会，是